আচ্ছা একটা বস্তু যদি জাস্ট নর্মাল আঘাত থাকে সামনে দিকে তাহলে অবশ্যই তার মধ্যে গতিশক্তি তো থাকবেই তাই না আর বিভাগ শক্তি জিনিসটা কেন আসে তোমাকে বলি যদি তুমি কখনো প্রত্যয়নী বলে বিরুদ্ধে কাজ করো তখন তুমি যে পরিমাণ কাজ করো ওই কাজটা বস্তুর মধ্যে শক্তি একের জমা হয় যেমন ধরো তুমি একটা রাবার টানছো তাহলে এই রাবারটাকে তুমি যখন টানতেছিলে তখন অবশ্যই তোমাকে শক্তি ব্যয় করে রাবারটাকে টানতে হয়েছে তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি রাবারটাকে টেনে ধরে রাখবা ততক্ষণ পর্যন্ত রাবারের মধ্যে একটা শক্তি থাকবে এই শক্তির নাম হচ্ছে পোটেনশিয়াল এনার্জি বা বিভাগ শক্তি তাহলে বলতো এই স্প্রিংটাকে যদি আমি টেনে ছেড়ে দিই তাহলে সাম্যাবস্থা থেকে সে যখন ডানে বা বাবে থাকবে তখন অফকোর্স এই স্প্রিং সিস্টেমের মধ্যে একটা পোটেনশিয়াল এনার্জি থাকা উচিত এবং সেই বিভাগ শক্তির মান তুমি যদি বের করতে চাও বিভাগ শক্তি তুমি অবশ্যই সেটা জানো যে এই বিভাগ শক্তি হচ্ছে আমাদের ইপি যেটা স্প্রিং এর বিভাগ শক্তি এবার স্প্রিং এ কতটুকু পরিমাণ বিভাগ শক্তি থাকে অ্যান্সার হচ্ছে হাফ কে এক্স স্কোয়ার এই হচ্ছে আমাদের স্প্রিং এর পোটেনশিয়াল এনার্জি বা বিভাগ শক্তির মান আর যদি বলা হয় যে আমি স্প্রিং এর গতিশক্তি বের করব এখন স্প্রিং এর গতিশক্তি বলতে এখানে আসলে কিছু থাকবে না থাকবে হচ্ছে এই বস্তুর গতিশক্তি বিকজ মুভ করছে বস্তুরা এবং এই বস্তুর গতিশক্তির মান দাঁড়াবে হলো ই কে অ্যান্ড দ্যাট ইজ গোয়িং টু বি হাফ এম ভি স্কোয়ার কোশ্চেন হচ্ছে ভি কোথায় পাবো ভি আমরা কিছু করে রিমেন্ট করছিলাম এই ভি এর মান পাওয়া যাবে হচ্ছে হাফ এম আর ভি হচ্ছে আমাদের ওমেগা রুট এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার সো তুমি এটা পাচ্ছ হাফ এম আর এখানে আসবো ওমেগা স্কোয়ার আর এখানে আছে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন খেয়াল করো তো এখানে এই যে এম ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার নামক একটা টার্ম আসছে এই এম ইন্টু ওমেগা স্কোয়ার টার্মটা আমরা প্রথমে দেখছিলাম যে একটা বস্তু যখন সিলেক্ট করতে থাকবে তখন তার ওমেগা স্কোয়ারের মান দাঁড়ায় সিম্পলি কে ডিভাইডেড বাই এম তাহলে আমাদের আসতে হচ্ছে এম ওমেগা স্কোয়ার এবং দেখো এই এম ওমেগা স্কোয়ার মানে কিন্তু সিম্পলি কে স্প্রিং ধ্রুবক তো আমরা এটাকে কি বলতে পারবো এটাকে বলতে পারবো হচ্ছে হাফ ইন্টু কে আর এখানে থাকবে আমার এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার সো আমার বিভাগ শক্তি দেখতে যেমন গতিশক্তি সমীকরণ কিন্তু দেখতে সেরকম না তাহলে আমি যদি এখন তোমাকে জাস্ট বলি যে তুমি এগুলো একটা আলাদাভাবে দেখে রাখো সো ইপির মান হচ্ছে আমার হাফ কে এক্স স্কোয়ার হাফ কে এক্স স্কোয়ার আর গতিশক্তি ই কের মান হচ্ছে আমার হাফ ইন্টু কে ইন্টু এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে এটা যদি আমাদের দুইটা শক্তি হয় তাহলে আমি এই দুইটাকে যদি যোগ করে ফেলে তাহলে পরশু আমি সিস্টেমের মোট শক্তি পেয়ে যাবো যে আমার এই বস্তুর মধ্যে টোটাল ম্যাক্সিমাম কি পরিমাণ শক্তি থাকা সম্ভব এবং আমাদের মোট শক্তি যদি বলা হয় মোট শক্তি এই মোট শক্তি হচ্ছে আমাদের ই টোটাল এবং সেটা হচ্ছে আমার ইপি আর ই কে এই দুইটা টার্মের যোগফল তো তুমি যদি এই দুজনকে যোগ করো তাহলে খেয়াল করো যে তোমার হাফ কে এক্স স্কোয়ার হাফ কে এক্স স্কোয়ার বাদ যাবে তখন কি থাকবে তখন তোমার থাকবে সিম্পলি হাফ কে ইন্টু এ স্কোয়ার এইটা হচ্ছে একটা স্পন্দকের মোট শক্তি বলে পরিচিত এবং এটা কিশোর উপর নির্ভর করে যে তুমি তাকে কতটুকু পরিমাণ ট্রেনে ছেড়ে দিস যেমন ধরো তোমাকে আমি যদি বলি যে আমি একটি স্প্রিংকে পাঁচ সেন্টিমিটার ট্রেনে ছেড়ে দিচ্ছি তাহলে পাঁচ সেন্টিমিটার পরিমাণ তুমি যদি ট্রেনে ছেড়ে দাও তাহলে তার মোট শক্তি যা হবে তুমি তাকে যদি দশ সেন্টিমিটার ট্রেনে ছেড়ে দাও তার মোট শক্তি হবে প্রায় ফোর টাইমস বা চার গুণ কারণ বিস্তার যদি ডাবল করা হয় অপর শক্তির মানও তার স্কোয়ার হারে বাড়তে থাকে তাহলে কেউ যদি তোমাকে জিজ্ঞাসা করে যাচ্ছা আমরা আস্তে কথা বলি আর জোরে কথা বলার সময় আসলে কি হয় অ্যাসার হচ্ছে আস্তে যখন আমরা কথা বলি তখন আমার ভোকাল কর্ড এর বায়ুর ভাইব্রেশনের বিস্তার খুব কম হয় আর যখন আমি জোরে কথা বলি তখন আমার এই ভোকাল কর্ডের মধ্যে বায়ুর ভাইব্রেশনের বিস্তার অনেক বেশি হয় তা ওই ক্ষেত্রে আমি বেশি পরিমাণ শক্তি ব্যয় করি ফলে আমার অনেক জোর আলো বা অনেক বেশি পরিমাণ জোরে শব্দ শুনতে পাই এখন এইগুলাকে যদি তুমি একটা গ্রাফে আঁকতে চাও তাহলে দেখো প্রতিটা গ্রাফ কি একটা প্যারা বলা বা পরাবৃত্তার গ্রাফ হবে এবং গ্রাফগুলো কেমন হবে দেখতে ধরা যাক আমি এরকম একটা মানে গ্রাফ পেপারে এটা জিরো এটা হচ্ছে প্লাসে আর এটা হচ্ছে মাইনাসে আর আমি এই বরাবর এনার্জি বা শক্তির গ্রাফ রাখতে চাই তাহলে প্রথমে তুমি আগে এই হাফ কে এক্স স্কোয়ার বা পোটেনশিয়াল এনার্জি গ্রাফটা খেয়াল করো পোটেনশিয়াল এনার্জির ক্ষেত্রে অবশ্যই এক্স এর মান যদি জিরো হয় এক্স এর মান জিরো হওয়া মানে আমাদের পোটেনশিয়াল এনার্জি হচ্ছে জিরো আর এক্স এর মান যদি হয় এ প্লাসে বা মাইনাসে তখন আমার পোটেনশিয়াল এনার্জি হবে সব থেকে বেশি সো সেই সব থেকে বেশি মানটা কিন্তু আমি বুঝতে পারছি এখান থেকে দেখে যে সেটা হবে হাফ ইন্টু কে ইন্টু এ স্কোয়ার এটা হচ্ছে আমার সব থেকে বেশি মান যখন আমার এক্স এর মানটা প্লাসে অথবা মাইনাসে সো এইটুকু গ্রাফ যদি আমি আঁকি তখন এই মাইনাসের জন্য শক্তির মান হচ্
এখন তুমি গতিশক্তির কথা চিন্তা করো গতিশক্তির গ্রাফটা ঠিক এর অপোজিট হবে কারণ এক্স এর মান যদি জিরো হয় এটা তখন বাদ তখন দেখা গতিশক্তির মান হচ্ছে হাফ কে এ স্কোয়ার অর্থাৎ এক্স ইকস টু জিরোতে গতিশক্তির মান হচ্ছে আমাদের ম্যাক্সিমাম আর এক্স এর মান যদি হয় এ প্লাস এ বা মাইনাস এ তখন এটা হবে এ স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার মান হচ্ছে শূন্য সো আমাদের এক্স এর মান প্লাস এ হোক বা মাইনাস এ হোক তখন আমার কোনো গতিশক্তি থাকবে না তাহলে গতিশক্তির গ্রাফটা হবে ঠিক তোমার বিভবসতি গ্রাফের উল্টা এটা হচ্ছে আমাদের ইপি আর এটা হচ্ছে আমাদের ইকে গ্রাফ আর যদি বলা হচ্ছে মোট শক্তির গ্রাফ কেমন হবে আসলে মোট শক্তির কোনো গ্রাফ হবে না কারণ এক্ষেত্রে সব সময় শক্তির মান তোমার হাফ কে স্কোয়ার তার মানে যখন আমার বিস্তার মাইনাস এ তখনও শক্তির মান হাফ কে স্কোয়ার যখন এক্স বাই এ বাই টু তখনও হাফ কে স্কোয়ার যখন জিরো তখন হাফ কে স্কোয়ার যখন প্লাস এ তখন হাফ কে স্কোয়ার সো মোট শক্তির গ্রাফটা তুমি সিম্পলি এরকম একটা স্ট্রেট লাইন পাবা সো এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল এনার্জি রিপ্রেজেন্ট করছে তার এই গ্রাফে আমি অবস্থানের সাপেক্ষে এখানে আমাদের অবস্থান দেওয়া ছিল মূলত এই অবস্থানের সাপেক্ষে আমি বস্তুর বেগ থেকে বস্তুর গতিশক্তি বস্তুর বিভব শক্তি আর বস্তুর মোট শক্তি আমি সব কিছুকে বের করে বসিয়েছি তো তোমাকে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে আচ্ছা সাম্যাবস্থা থেকে যদি একটা বস্তু ডান দিকে সরতে থাকে এই যে এখান থেকে মনে করো বস্তু ডান দিকে সরছে তাহলে তার শক্তির প্যাটার্নে কিভাবে চেঞ্জ আসবে দেখো সাম্যাবস্থা থেকে সে যদি ডান দিকে সরতে থাকে তাহলে তার পোটেন্সিয়াল এনার্জি আস্তে 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 বাড়তে থাকবে ভেরি নাইস আর সুন্দর একটা তির চিহ্ন দিয়ে আমাদের এখানে আইতে আর বড় তো বিভাগ শক্তি কি হবে বিভাগ শক্তি বাড়ছে আর গতিশক্তি তুমি দেখবা যে কমার নয় সেটা কমতে শুরু করছে তা এটা হচ্ছে আমাদের গতিশক্তির অবস্থা তার মানে সাম্যাবস্থা থেকে যদি এটা বস্তু ডান দিকে যায় বিস্তারের দিকে যায় অথবা উল্টা দিকে যায় দুই ক্ষেত্রে সে মনোনা করবে কি হবে আমাদের বিভাগ শক্তি আস্তে আস্তে বাড়বে আর গতিশক্তি আস্তে আস্তে কমবে এবং বিস্তারের প্রান্তে চলে গেলে কি হবে বিস্তারের প্রান্তে চলে গেলে দেখো আমার গতিশক্তি মানে একদম জিরো गतिशक्ति অবস্থানের সম্পর্ক কেমন তা আমরা এবার একটু অন্য কাজ করতে যাচ্ছি কাজটা হচ্ছে আমরা জানতে চাই যে এটা সময়ের সাথে কীভাবে ভ্যারি করে তো দেখো আমাদের যে ইপি এর মান দেওয়া আছে এই ইপি এর মান দেওয়া আছে আমাদের মূলত হাফ কে এক্স স্কোয়ার আর এক্স মানে আমরা জানি কিন্তু যে এ সাইন ওমেগা টি প্লাস ডেল এর হোল স্কোয়ার তার আমাদের কী দাঁড়াবে এটা এটা দাঁড়াবে হচ্ছে হাফ কে এ স্কোয়ার আর এখানে আমাদের আসবে হচ্ছে সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল আর হাফ কে এ স্কোয়ার এটা মানে কিন্তু আমাদের মোট শক্তি সো তুমি কি লিখতে পারবা টোটাল এনার্জি এর সাইন স্কোয়ার হারে এই মানটা পরিবর্তিত হতে থাকবে তাই তো তাহলে আমরা এই জিনিসটা এখানে লিখে ফেলি যে আমাদের পোটেন্সিয়াল এনার্জিকে যদি আমি টাইমের সাপেক্ষে প্রকাশ করতাম তাহলে কি হতো তাহলে ইপি এর মানে আমার দাঁড়াবে হলো হাফ সরি হাফ থাকবে না কারণ আমি এটা ইটি টোটাল লিখে ফেলছি তাহলে এটা আমাদের হবে হচ্ছে টোটাল এনার্জি ইন্টু সাইন স্কোয়ার তারপর হবে ওমেগা টি প্লাস দেও সো এটা হচ্ছে আমাদের ইপি এখন আমি হাফ দিয়ে যেটা মুছে ফেলছিলাম সেটা হচ্ছে আমাদের গতিশক্তির সমীকরণ হাফ কে এ স্কোয়ার মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখন তুমি এইটাকেও যদি চাও সময় সাপেক্ষে প্রকাশ করতে পারো কিভাবে তো তার জন্য তুমি আমার এক্স এর মান এ সাইন ওমেগা টি প্লাস জেল বসাবে এখানে তখন এটা মজার জিনিস পাবা তুমি গতিশক্তির মান পাবে হচ্ছে হাফ কে আর এখানে অলরেডি এ স্কোয়ার তো আছেই আর এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে আমার এ স্কোয়ার তারপর হবে সাইন স্কোয়ার তারপর হবে ওমেগা টি প্লাস ডেল তাই তো সো এখান থেকে তুমি এ স্কোয়ার কমন নিতে পারো তাহলে থাকবে হাফ কে স্কোয়ার আর এখানে থাকবে ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল আর ওয়ান মাইনাস সাইন স্কোয়ার থেরা এটা মানে অফকোর্স তুমি জানো এটা হচ্ছে কজ স্কোয়ার থেরা আর এটা হচ্ছে আমাদের টোটাল এনার্জি সো আমাদের এটা দাঁড়াবে কেমন এটা দাঁড়াবে টোটাল এনার্জি এর সাথে একটা কজ স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল এটা গুণাকার থাকবে তাহলে আমরা এটাও এখানে লিখে ফেলি যে আমাদের টোটাল কাইনেটিক এনার্জি বা ইকে এর মান দাঁড়াবে হলো টোটাল এনার্জি ইন্টু কজ স্কোয়ার ওমেগা টি প্লাস ডেল তাহলে খেয়াল করে দেখো আমরা একটা কথা বলতে পারবো যে ইপি এবং ইকে কখনোই একসাথে বাড়বে না একসাথে কমে না কারণ একটা হচ্ছে সাইন স্কোয়ার থেরার ফাংশন একটা হচ্ছে কজ স্কোয়ার থেরার ফাংশন 
मैक्सिमाम मैक्सिमाम पैटार्न जीरो एनार्जी बेर करते जैसे अच्छा डान पास तो यहाँ देखो तुम यहाँ मोटा मोटी देखो हाफ के हाफ के बाद जावे तब पर क्या पाव जावे पाव जावे eight a square minus eight x square और डांडी के पाव जावे बोलते a square that means अम्म लिख बो जो eight x square equals to छे seven a square तो तुम यहाँ देखे x square मान बिल्कुल ते पार बा that is seven a square by eight 
अतए एक मान कत प्लस माइनस रूट कर प्लस माइनस ए और इन थे रूट ओवर सेभन डिवाइडेड बट अवस्थान मान तेल वस्तु जो ये अवस्थान थे मैं सामावस्था के डने वामे एतटुकु दूर अवस्थान करे तक अवश्य तरह वस्तु जो गति शक्ति थे से मोट शक्ति वन बट अंश है अच्छा तो मात्र तो मोटामुटी गति शक्ति विभव शक्ति बेस एक छोटे एक इजी मैं देख लगे एक कन्सेप्ट प्रब्लम देखी जाओ प्रब्लम क्लसिक से धरा जा स्प्रिंग आभवे उलम्ब भाव रखा और ये स्प्रिंग स्प्रिंग बलध्रुवक निर्दिष्ट उच्चत उच्चता मन कर उच्चता एखे एक पाथर रखा अच्छा तो ये स्टोन एवं पाथर भर धरे निल पाथर के जो झेड़े दी तुम कोर्स की जान कि पाथर नीचे जो इसे पड़े स्प्रिंग प्रथम से स्प्रिंग के संकुचित कर फिले तपर स्प्रिंग बाउंस कर आर आगे अवस्थान नवर जो ऊपर दिखे छोड़े दे तो तुम्हें बल्लम जखने पाथर जो नीचे पड़े तेल स्प्रिंग कतटुकू पर संकोचन है हमारे क्वेश्चन हे स्प्रिंग संकोचन बेर करो स्प्रिंग संकोचन बेर करो संकोचन एर मान कत यहाँ क्वेश्चन तो हमें एर परवर्ती दृश्य का कैमन भाव से इके फिली पाथर पड़ार जस्ट पर मुहूर्त ये स्प्रिंग धरे निल कि संकुचित हो जाए दृश्य तो देखते लगे हमें मोटामुटी एम ये स्प्रिंग एम बे कन्जिस्टेड हो जाए जस्ट परवर्ती मुमेंटर अवस्था और ये हमारे वस्तुता और स्प्रिंग अलरेडी एक्स पर संकुचित हो वस्तु ऊपर थे मोटामुटी एक्स पर पथ नेमे आस दायित्व एक्सपेयर करते हैं तो हमें ये स्प्रिंगे ख्याल करो ये वस्तु जी ऊपर नेमे आसल से शुद्म एक्स ना कारण एक उच्चत वस्तुता छो बे टोटाली जोटुकू रास्ता ऊपर नीचे नेमे आससे रास्तार परिमाण हे एच प्लस एक्स सो ये बोली हे वस्तु जो परमाण पोटेंशियल एनार्जी रिलीज हो मैं वस्तु जो पोटेंशियल एनार्जी हारा तर मान कत मान एम जि इंटू एच प्लस एक्स यहाँ हे वस्तुर कि बोल तो यहाँ वस्तु करतृक लस्ट पोटेंशियल एनार्जी क्वेश्चन आसते एनार्जी का कथा गल ये एनार्जी आसने गतिशक्ति कन्वर्ट हो गतिशक्ति आसने स्प्रिंग के चाप दिए सहचर कर गतिशक्ति कथा गल ये गतिशक्त स्प्रिंग मध्य आरोप पुनर स्टोर हो गल तर मैं ये समय समय तुम्हें लिखते पाबा जो स्प्रिंग मध्य जमाकृत पोटेंशियल एनार्जी दैट मीस स्प्रिंग पोटेंशियल एनार्जी कब हाफ इंटू के इंटू एक्स स्कोर ओके तरह कन्सेप्ट कि दाड़ो जो वस्तु करतृक जो परमाण पोटेंशियल एनार्जी लस्ट हलो आसल स्प्रिंग स्प्रिंग ए गेन्ड पोटेंशियल एनार्जी तेरा क्योंकि सीम्पल एक शक्ति कन्भार्शन छाड़ा कि वस्तुर विभव शक्ति मूलत स्प्रिंग मध्य विभव शक्ति आकार स्टोर होके तुम्हें ये इंसटा देखो तुम्हें जो वस्तु के ऊपर सोफा थे सोफार ऊपर फेले दाओ एक पाथर तक तुम बसा सोफा फेल तक देखो सोफार ऊपर पड़ार साथे साथ सोफा के प्रथम संकोचन कर तब आबा रिबाउंड कर किसी ऊपर दिखे उठते परे तो यह तुम्हें देखते निश्चय जो तुम्हें जी मानगुल दित तो एम मन करो तुम्हें बोले दीसि तपर एज बोले दीसि और के बोले दीसि जमन मन कर बे मेमान हो छश ग्राम तपर तुम स्प्रिंग बलध्रुवक हमारे तीन सौ निउटन पर मीटार और एस मान मन करा जाए सात मीटार तो ये सबग जो तुम एखे बसाओ तरह तुम से बुझे पार्सो जो तुम एक्सर एक दीघा समीकरण पाबा एवं दीघा समीकरण समाधान कर ले तुम एक्सर व्यलू पे जा वस्तुता पड़ार पर स्प्रिंग कतटुकू परमाण संकुचित है